ദേശാണ് പറവന്നെ ദേശാണ് എന്തിന് വളയുടെ സമ്മതിക്കാത്തേന് ഓരൊരു ബലാല ആ വളക്കാരെ അത് മാത്രല്ല ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ഒരു സീത്താനെ അന്റെ ഭേദത്തോടാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല നാദാപുരത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ഞമ്മൾ തന്നെ പോയി നല്ല അസല് വള കൊണ്ടു തരൂലേ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആശ പറഞ്ഞു വടക്കെ പോയില്ലേ അഞ്ഞൂറ് പറ കണ്ടോ അന്റെ പേരിൽ ഈ തരട്ടെ വേണ്ട പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ പത്ത് കൊമ്പനാനെ തരട്ടെ എന്തിന് അല്ല ഞമ്മൾ അനക്ക് ഒരു കുറവും വരത്തൂല ഈ പത്തരമാറ്റ് തങ്കത്തിനെ ഞമ്മക്ക് കിട്ടിയാൽ ചിലർക്ക് കണ്ണു കടിയുണ്ട് ഇബിലീസുകൾ കൂടോത്ര പണി ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാ ബോധം കേട്ടത് പക്കെങ്കിലേ ഓന്റൊക്കെ വല്ലുപ്പൂപ്പാനെ തോപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാള് ഞമ്മളിലുണ്ട് എങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വാ മുത്തെ ഇക്കാന്റെ അടുത്ത് വാ ഇനി ഞമ്മക്ക് ക്ഷമയില്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട കടുക് മാതിരി പിടക്കാണ് ഞമ്മളെ കൽബ് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വാ അല്ലോ കരയെന്ന എന്തിനാ പൊന്നെ ചന്ദ്രമാസം കഴിയും മുമ്പ് ഞമ്മള് കെട്ടിയൊപ്പം മണിയറായി കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് മയ്യത്തായി പോയത്താകുമ്പോ അന്റെ ഉപ്പാക്ക് പേരാതുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വായി തോന്നി ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയാ അമിന കാലം എത്ര പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കണ് വിവരമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ബിസിനസ് സ്കൂല ഞമ്മളെ നിക്കാന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മല്ലുപ്പാപ്പ കനവില് വന്ന് വടക്കു നാട്ടിൽ നിന്നൊരു സുന്ദര ഹാജേരി വന്ന് ഞമ്മളെ കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നില്ലേ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കനവില് വന്ന് പറഞ്ഞ് പൊരേലെ മുട്ടനാട് ചത്തു പോകുന്ന എന്നിട്ട് ചത്ത ഒരു മുത്തം തരാൻ പാടില്ലാതൊന്നും അന്റെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ സുന്ദരിയല്ല നാരാ പറഞ്ഞു ഹലോ തിരുവല്ലാക്കി പോകുവാ വരുന്നോ ഇല്ല എടാ മോനരാ ബാബനൻ ഷോ നാല് ചുറ്റും മാനസിക രോഗങ്ങളാണല്ലോ ഈശ്വര ഇതിൽ നിന്നും രോഗമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മചാരി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ആരോടാ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ദേ വീണ്ടും വന്ന് തിരുവല്ല അയ്യോ എന്താ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാനാ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതേ എന്താ ആവശ്യം ഇവിടെ പൂജാരിമാരൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കണേ എല്ലാവരും ഓർത്തുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ബ്രഹ്മചാരി പൂജാരി ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അതിനെന്താ കാണാലോ വരൂ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ തലയില ഭാരം മുഴുവൻ ആ തലയ്ക്ക് പുണ്യം കിട്ടും അമ്പലത്തിന് പുറകോശമായല്ലോ അവിടെയാണോ ബ്രഹ്മചാരി ഇരിക്കണം ചേട്ടൻ എത്ര ബ്രഹ്മചാരി വേണം ഒരാള് മതി പക്ഷെ മിടുപിടുക്കനായിരിക്കണം എന്നാ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പോയി ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഇരിക്കട്ടോ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ കുട്ടി ബ്രഹ്മചാരി വേണല്ലേ ഒന്നിന് പോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാളുടെ തലയോട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ദൈവാധീനം നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എവിടുന്ന സൂര്യമംഗലം മനെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയെ തേടി വന്നതാ പൂജയ്ക്ക ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന വന്നോളൂ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് പറ്റിയ ചെക്കൻ ആ പെണ്ണ് കൈവിട്ട് പോയത് തന്നെ പിന്നെ ഓടിയാ നിക്കേണ്ടി വരൂല നമ്മള് വെറുതെ വിടുവാ മാരി ആ പിന്നെ അടയാളം മറക്കണ്ട ചെവിയിൽ മഞ്ഞ പൂ വെച്ചായിരിക്കും അവളിരിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളും കൂടെ ഉണ്ടാവും രഹസ്യമായി ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞാ മതി അവൾ കൂടെ പോന്നോളൂ ദാ ചെക്കനും പാർട്ടി അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അല്ല എന്താ കുഴപ്പാവോന്ന ഏ എന്ത് കുഴപ്പം നീ കുഴപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രല്ലേ ബുദ്ധി എന്റേതല്ലേ അതാ എനിക്ക് പേടി സമയം കളയണ്ട ചെല്ലി ചെല്ലി ആ പിന്നെ അടയാളം മറക്കണ്ട ഈ മഞ്ഞപ്പ് മൂക്കില ചെവിയില ചെവിയില് 
ഭാര്യ ദാക്ഷൻ നമ്പൂതിരി അല്ല ഗൗരിദാസൻ താൻ എന്ത് ചെയ്യവിടെ ഞാനോ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാലമായല്ലോ എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ കുറച്ചാള് പട്ടണത്തിലായിരുന്നു കമ്മട്ടൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഇടക്കാല വേക്കൻസി അതെ കണ്ടുമുട്ടിയ നന്നായി ശരി ബ്രഹ്മചാരി ആയ ഒരു നമ്പൂതിരിയെ തിരക്കി കുറച്ചകലെ എന്ന് ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരി പറയുന്നു കേക്കണ്ടേ എന്നാ പറ അവരുടെ മനയിലെന്തോ പൂജക്കാണ് അത്രേ സ്വൽപ്പം സൗകര്യമുള്ള കുടുംബക്കാരാ വലതും മെച്ചമായിട്ട് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല ഗൗരി ഇവിടെ നിന്നോളൂ ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിട്ട് വരാം ഓ ശരി രണ്ടുപേരും ചെവിയിൽ മഞ്ഞപ്പൂവില്ല അപ്പൊ ഇവരല്ല മഞ്ഞപ്പൂ രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ടുകിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കോടവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടി വേണ്ട ഒറിജിനൽ വണ്ടിയുമായിട്ട് ആള് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ വണ്ടിവിടാ കലക്ക് പെൺകുട്ടികളായ ഇങ്ങനെ വേണം അഭിനയം കണ്ട ശരിക്കും വട്ടാണെന്നേ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും മാമനൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും വട്ടാണെന്ന് അവര് പറയട്ടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് വാ നമുക്ക് ഇതിലേ പോവാം അയ്യോ അതെന്റെ റൂട്ടല്ല ഗൗരിദാസിനോട് അവിടെ നിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് മതി മതി അയ്യോ അതെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് ഗൗരിദാസൻ നമ്പൂതിരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ മനയെന്ന് വന്നതാ ഒരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാം കൊങ്ങാക്കി വല്ലതും പറ്റിയോ എന്നാ വന്നോളൂ ഹലോ ബെസ്റ്റ് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ വേഷം നിന്നെ പോലുള്ള അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശരിക്കും വേഷം വേണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീ എപ്പോഴാ പെൺകുട്ടിയായത് ഞാനല്ല വേഷവും വർത്താനം കൂടി ആയപ്പോ ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ശരി ഇത് ആരാണെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായോ എടാ ആളും തരവും കണ്ട തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വെറും പോഴനല്ല പവിയെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തെ രസത്തിന് ഓർക്കാതെ ഐ എം സോറി റിയലി സോറി ഇനി ഇവനെ കൊരം കളിപ്പിക്കാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ നിൽക്കാനും ഞാനുണ്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തോ അതെന്തോ കരിഞ്ഞു മണക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ അച്ഛനെ എന്തിനാ പവി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് ജോലിക്കാരെ ആരെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ അതിന് സമ്മതിക്കണ്ടേ മോന് കൊടുക്കാനുള്ള ആഹാരം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം രുചിയുള്ളതായിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെറു ഇല്ലാ കുഞ്ഞാന്ന അച്ഛന്റെ വിചാരം എന്നാലും ഇതിത്തിരി കഷ്ടാട്ടോ പവി പവിയുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി അന്നെനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ പിന്നെന്താ അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നിർബന്ധിച്ചതാ വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണമ്പുള്ള സ്വന്തം മക്കളെ ദ്രോഹിച്ചാലോ രണ്ടാനമ്മ എപ്പോഴും ദുഷ്ടകഥാപാത്രമാണല്ലോ എന്തായാലും യു ആർ സോ ലക്കി പവി ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയ അച്ഛനല്ലേ ലക്കി എന്താ മേന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം എന്തായാലും നാരായണേട്ടന് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണല്ല സ്വല്പം പ്രായ കൂടുതല ഹലോ അങ്കിൾ ഹലോ നിങ്ങൾ അമ്മിൽ അറിയൂ പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അഫയറിനെ പറ്റി നാരായണ എവിടെ പോവാ ഞാൻ പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറന്നു ഇപ്പഴാ ഓർത്തത് അത് നന്നായില്ലേ ഈ നാരായണേട്ടന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ നാരായണ ഒന്ന് ഇന്നേ നാരായണൻ വന്നോ വരികയും ചെയ്തു വന്ന പോലെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്താന്നറിയില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആൾ ഓടിയത് അതെന്താ ഞാനല്ലേ മൂപ്പിലാനെ കണ്ണു കാണിച്ചെന്ന് പാർക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അത് നീയാണ് പിന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വായി നോക്കികൾക്ക് ഇത് എന്നെ ശിക്ഷ 
ഞാനൊരു <laughs> <laughs> എന്റെ ചില കണക്കൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ കണക്ക് കേട്ട് തരും ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാക്കി തരാം സലീമേ ആ കണക്കല്ല ഹയരെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കാ തെറ്റിയത് നിങ്ങൾ തെളിച്ചു പറയും ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കബഡി നിരത്തുമ്പോ കൈയൊന്ന് മറച്ചു വയസ്സായി വരിയല്ലേ കുറച്ച് കൊയപ്പെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചാൽ മതി സലീമേ ഇയാള് ഞാൻ പറയണ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കേക്ക ആ മിനയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ ആ ബന്ധം ശരിയാവില്ല നിങ്ങളതങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്ക് അവളുടെ മേത്ത് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ബാധ അത്ര വേഗം ഒഴിഞ്ഞു പോവില്ല അടിച്ച തിരിച്ചടിക്കണ ജാതിയാ അതൊരു പടുക്കേവിയല്ലേ അതിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുമോ കൂടെ വേറെ ആളുണ്ട് ആരോള മാമ ആരുണ്ടായാലും ഇങ്ങക്ക് എന്താ നാട്ടിലുള്ള പിശാസിനെയും ഭൂതത്തിനെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കേട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീറും ഉമ്മുമാനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ബീവിയിൽ നമുക്കൊരു മോഞ്ചനിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ ഞമ്മളെ കൊണ്ട് പതിനായിരം റുപ്യ മുടക്കിച്ചിട്ട് മൂത്രം കാട്ടി ഓമം നടത്തിയത് പുത്രകാമേഷി അതെന്ത് കുന്തകലാവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയണത് മനുഷ്യരുടെ ജാതകമല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയല്ലേ അപ്പൊ സമയം നന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ മോശ ഇനി നന്നായാല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങക്ക് നന്നാവാം എന്നാൽ അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നോളാ ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മുമ്മാനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അത് പറ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ മുന്തി ആളെ കൊണ്ടുവന്നോളാം നമ്മളെ കൽപ്പില് വേണ്ടാത്ത പൂതിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മൊയ്ലെല്ലാം പറയണ നമുക്ക് ആമിനാന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ബാപ്പയായ പറ്റു ഭഗവതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പലാല് കേൾക്കുന്നാണല്ലോ നാട്ടുകാർ പറയണത് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പറഞ്ഞ അയാള് മുഴുവനും കേട്ടു അനുസരിച്ചില്ല ഓനെന്താ പറഞ്ഞേ ഓനെന്താ പറഞ്ഞേന്ന് എന്ന അഞ്ചാറാട്ടും പിന്നെ കുറെ പുളിച്ചു തെറി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാലും എന്റെ നാട്ടിൽ തീരില്ല എഴുന്നൂറ് കുളി കുളിച്ചാലും എന്റെ നാറ്റം മാറാത്ത മേലെ ഞമ്മടെ കയ്യിലുണ്ട് ആളെ വിളിച്ചു കൂട്ടട്ടെ എന്നെ എങ്ങ തെക്കോട്ട് എടുക്കുവോ ഭഗവതി എന്റെ കൊടല് ഞമ്മൾ എടുക്കും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മൾ പറയണ പോലെ കേട്ടോളി ഇരിക്കട്ടെ ഹാജിയാണ് കൊമ്പനാണിയോ ഇരിക്കട്ടെ കുത്തട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ കുത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ നാട്ടാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടട്ടാ ചതിക്കരുത് കാഞ്ഞിയാര് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന പൂരിച്ച മൊയ്തൂട്ടിനോട് ആമിനാന്റെ മേ കൂടിക്കണ ഉമ്മൂമാനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പെരുന്നാൾ നന്ന് വരെ ദിവസവും ഈ പെരേന്റെ അകത്ത് ഒരു പൂജന്റെ പണി വേണമെന്ന് പറയും അതോണ്ട് എന്താ കാര്യം തോക്കിനുള്ളിൽ കയറി വെടി വെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ കേട്ടു ഓന് തിരിയുടെ ഭാഷയായി ചോദിക്കി അച്ഛനായിരിക്കാ അതെ അനുസരിക്കാന്ന് പറയും നമുക്ക് അനുസരിക്കോ അനുസരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഉമ്മൂമ്മ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി അറക്കകത്ത് കയറ്റി പൂട്ട കൊണ്ടുപോകൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കളത്തിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന മന്ത്രതന്ത്രാദികൾ അറക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഇവളുടെ ദേഹത്തെ തിത്തയ്യാ കുട്ടി ഉമ്മൂമ്മയെ പകച്ചു പുറത്തിയാടിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട വീടുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് കൊള്ളാലോ നല്ല ഉഗ്രൻ ഫോറൻ സ്റ്റൈലും തോമാറ്റനാണല്ലോ 
നല്ല ആർക്കിടെക്ട് ആണത് വരച്ചത് എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലോസുമ്പോ ചെയ്യും ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വീട് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു ആരുടെ വീടാ ഈ അരി ലഹനാണോ അതല്ല വാങ്ങാൻ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ താമസിച്ച വീടോ അതില്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ധാരാളം കാശ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് വരും വരുത്തും എങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്നാണോ കൊഴലി ഗൾഫിലെ കൊയലും പൈപ്പും ഒന്നല്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ കാശ് മാത്രല്ല കാറും വരും അതേത് കാറ് മാരുതി ഓ മാരുതി കാറ് ഒരു ലക്ഷം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ എന്താ ചേട്ടാ നോക്കുന്നേ ഇതെന്തോ നിശ്ചയങ്ങള് കേസല്ലേ ചേട്ടൻ നേരെ പി ടി പി നോട്ട് വിടുക അവിടെ ഉണ്ണുണ്ണി മുതലാളിയുടെ ബംഗ്ലാവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുക നേരെ ആ ഈ സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബംഗ്ലാവാ കാറ് കയറും കാറ് മാത്രമുള്ള കപ്പലും കയറും ഇനി ചേട്ടൻ മാത്രം അവിടെ കയറിയാ മതി ഉണ്ണുണ്ണി മുതലാളി പി ടി പി നഗർ അത് തന്നെ പേര് മറക്കണ്ണി മുതലാളി പി ടി പി മുതലാളി ഉണ്ണുണ്ണി നഗർ ഏത് ഉണ്ണുണ്ണി ഏത് പി ടി പി ആ കറങ്ങട്ടെ കറങ്ങാനാണ് യോഹമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ഹലോ 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 എത്ര വിളിച്ചാലും കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ആര് അച്ഛൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററെ ഒന്ന് വിളിച്ചതാ അയാളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്താ കാലത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കാര്യം മറന്നു പ്രായമായാൽ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാവും എന്താ തല പരസ്യം ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മയിൽ നെല്ലിക്കാ തളം കുറച്ച് നോക്കണോ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു കൊറച്ചു നേരം മുമ്പ് കൊറേ പ്രാവശ്യം റിങ് ചെയ്തു ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോ റിപ്ലൈ ഇല്ല ആരാന്നറിയില്ല എന്താ പവി അച്ഛൻ അഞ്ജനെ വിളിച്ചിരുന്നോ ദാ ചെവിയും കേക്കണ്ടായ അച്ഛൻ അഞ്ജനെ വിളിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ എന്തിനാ അഞ്ജനെ വിളിക്കുന്നേ അതെ കള്ളത്തരം പറയരുത് അച്ഛൻ ഫോൺ വെച്ച ഉടനെ ഞാൻ റീഡേൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഫോണിൽ ആ സൂത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊന്നുമല്ല വിളിച്ചാ വിളിച്ചു എന്ന് സമ്മതിച്ച എന്താ കുഴപ്പം ശരിയാ വിളിച്ചു 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 എന്തിനാ ചമ്മന്തി വിളിക്കാം ചമ്മന്തി ആവാണ്ട് നോക്കിയാ മതി എന്തിനാ വിളിച്ചേ അല്ല ഈ അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ എന്ത് ഗാനമേളയ്ക്ക് പോണ്ടോ അല്ലല്ല നമ്മുടെ ഈ മായക്കുട്ടി ഒന്ന് അയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മായക്കുട്ടിയാ അവളൊരു മൂളിപ്പാട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇതൊരു കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നിന്റെ ചേട്ടന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം അവളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എവിടെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന ടീച്ചർമാരുടെ പറയണം എന്നോട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്താ എന്താ എടാ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് ഓർക്കാ പറയണം നിന്റെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ നിലയിലെത്തിയത് മനസ്സിലായ നിന്റെ ഈ കഴിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് 
കൊള്ളാലോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നല്ല വീട് കാർപോർച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീട് തന്നെ പൂന്തോട്ടവും ഉണ്ട് ഇതാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്ത് വേണം അതെ ഈ വീടാരുതാ ഞങ്ങളുടേതാ എന്താ വിലക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാനാ ഇതിനെന്ത് വില വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷോ ഒരു ലക്ഷത്തിനൊന്നും കിട്ടൂലല്ലേ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടുമോ ഇതല്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പഴയ കക്കൂസ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പൊളിക്കേണ്ടിരിക്കുക അത് വേണേ തരാം കക്കൂസേ നല്ല മറ്റവനുണ്ട് കൂടി ഓ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ നടക്കുന്നു ഉടുമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നോ ഞാൻ സി എം സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല സി എം സുഗണൻ സി എം എസ് മാരേജ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇതുവരെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയാ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അതിന് കാരണക്കാരെ നിങ്ങളും ആയിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കണം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പെറ്റമ്മയെ തീതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവകന്യകമാരെ പോലെ അല്ലേ അമ്മ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഒറ്റ വാക്ക് പിറ്റേന്ന് കല്യാണം നിർത്തോ നിർത്ത് നിർത്ത് എനിക്ക് പെണ്ണന്വേഷിക്കാൻ താൻ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അയ്യോ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്റെ പ്രൊഫഷനൽ അല്ലേ ആ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടതാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ശരി വരുന്നില്ല എന്നാ ദേവകുമാർ അങ്ങോട്ട് വരൂ ഇങ്ങനെ അതെ എന്റെ വിവാഹം അമേരിക്ക വെച്ച് എന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈ ഗോഡ് യെസ് ഹലോ യെസ് ദേവകുമാർ സ്പീക്കിംഗ് എന്താ നമ്മുടെ യാത്രക്കാരി ആ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നോ 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 ഈവനിംഗ് അല്ലേ ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റ് യാ എന്നെ എയർപോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഇതല്ല സാറേ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് ഹണിമൂണിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ അതാ ഫാഷൻ ഇത് ഇന്ത്യ ആണ് സാറേ ദാ നോക്കി പഠിച്ചോ അഷ്ടലക്ഷ്മികളായി വരച്ചത് കഷ്ടലക്ഷ്മിയോ കഷ്ടലക്ഷ്മി അല്ല അഷ്ടലക്ഷ്മി ധാന്യലക്ഷ്മി ധൈര്യലക്ഷ്മി ശൗര്യലക്ഷ്മി വീരലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മിക്കാരനാണ് ആ ബാങ്ക് അല്ല അത് ലോഡ് കൃഷ്ണക്കാരനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇതെന്താ തമാശകളിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ കുറെ നേരമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പെൺപൊച്ചാണ് എന്റെ സൂത്രധാരണി ആണോ ഒരു കൊമ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു കാണുമ്പോൾ നിൻ കണ്ണുനകളിൽ എന്തിട്ട് 
പട്ടാപ്പാല് വാലം തുറന്നിട്ടിരുന്ന എന്തു കോപ്പറാണ്ടിത്തിരി കാണിക്കണേ കള്ളമാരങ്ങനെ കയറിയല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ലേ ഏ അതല്ല വേറെ വല്ല കള്ളമാരും കയറിയാലോ ഒന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്ന് മോട്ടിച്ചത് പുതിയ സാധനം ഏ പുതിയതൊന്നും അല്ല പഴയന്ന് കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന ഞാൻ അടുത്ത് പൊടി കുറച്ച് വെച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് അലങ്കാരമായി പാട്ടിന് പാട്ടുമായി പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കടയിലേക്ക് വരഞ്ഞത് ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കേണ്ട ദിവസം അല്ലേ അയ്യോ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി മലന്നു പോയി വേഗം ചോറെടുത്ത് വെക്കാൻ എനിക്ക് വെസ്റ്റ് പോയി അയ്യോ ഇന്നൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മറന്നുപോയി മറക്കേ അച്ഛനത് എന്താ പറ്റിയത് കംപ്ലീറ്റ് മറവിയാണല്ലോ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ മറക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ആ നേരം കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും എന്താ ആർക്ക് എനിക്ക് സമയ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിടക്കാലോ എന്നാ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണ്ടാവും ടീച്ചറ വല്ല ഹോസ്റ്റലും കൊണ്ടേ ആക്കണം എന്നാലേ പഠിക്കൂ പിന്നോടിക്കാം കാലത്തെ വേറൊന്നും കിട്ടില്ല അതാ തന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടത് ഓ ഓ നിന്നെ കാലത്തെ എവിടെ പോയി നടക്കാൻ പോയി സ്കൂട്ടറല്ല സ്കൂട്ടറെ പാർക്ക് വരെ പോയി നടന്നിട്ട് സ്കൂട്ടറെ കയറി തിരിച്ചു വന്നു ഓ അത് ശരി ആ പാലുകാരൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ഏത് പാലുകാരൻ ആ പാലുകാരനെ പാലുകാരന്റെ പൈസ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്താണല്ലോ എന്താ തന്നില്ല ആള് പറഞ്ഞോ ആ പാലുകാരനല്ല ഈ പാലുകാരൻ ഈ പാലുകാരൻ രാവിലെ അഞ്ചനയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അച്ഛന്റെ സ്കൂട്ടർ അടിച്ച പാലുകാരൻ അഞ്ചനയുടെ വീടിന് മുമ്പ് വെച്ച് എന്റെ സ്കൂട്ടർ അടിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന വേണ്ട അവള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവള് സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും അതാണല്ലോ പ്രായം അവള് കണ്ടതേ ചിലപ്പോ വേറെ വല്ല മേലോ മേലായിരിക്കും അയ്യോ കൈക്കും തോറ്റി എവിടെ ദയം ചോരയോ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ തെറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞായിരുന്നു അത് നടത്തത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് തന്നെ ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നബാസൽ ഫോട്ടോ ഇട്ട് അത് നോക്കുകൊള്ളും ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ നാണിയമ്മയെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ച എനിക്ക് മഹാഭാവമാ അതിങ്ങ് തന്നെ പൊന്ന് ഞാൻ അരിച്ചോളാം നാണിയമ്മേ സൂപ്പ് റെഡിയായോ സൂപ്പോ ആ റൈസ് സൂപ്പ് 
അത് കുടിച്ചാൽ ബ്രൂസ് ലിയെ പോലെ ആവുന്നതാണ് എം എൽ എ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ സൂപ്പ് കുടിച്ചാൽ നിനക്ക് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കൂടും ഒടുവിൽ ഈ വല്ലോരും തല്ലി കൊന്ന ഞാൻ സമാധാനം പറയണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാണിയമ്മയുടെ മൾട്ടി സൂപ്പ് കഴിച്ച് ഞാൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം പ്ലീസ് ആ ശരി വേഗം വരണേ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി നിൽക്കാതെ നാണിയമ്മയെ സോപ്പിട്ട സൂപ്പ് കുടിക്കാം എനിക്കാടെ സോപ്പും വേണ്ട സൂപ്പും വേണ്ട സോപ്പും വേണ്ട ചീപ്പും വേണ്ട സൂപ്പും മാത്രം മതിയ ഞാനിവിടെ ചേച്ചി വണ്ടി രാവിലെ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നോടെ കഴുകിയതാണ് അദ്ദേഹം വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ചെളി അടിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സവാരി പോകുമ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ഐശ്വര്യമായിട്ട് പോകുന്നു കൊള്ളാം മോളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോണം അത് സ്പീഡ് ഒന്നും എടുക്കരുത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം വിളിക്കാനും പോണം മറക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നാമത് സുധിക്ക് എന്നേക്കാൾ പ്രായ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരെ നമ്മൾ ഓട്ടോക്കാര് പേര് പറഞ്ഞു വിളിച്ചൂടാ എന്നാരും പറഞ്ഞു എന്നെ മീനാക്ഷി വിളിച്ചാ മതി അതങ്ങ് പരന്നു പോയില്ലേ മീനാക്ഷി അമ്മേ അയ്യേ അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കണ്ട മീനു വിളിച്ചാ മതി എന്ത് വേണേ വിളിക്കാം മീനു കുട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സുധിയുടെ വീട് എവിടെ ഇത് തന്നെ ഇതോ ഈ ഓട്ടോയോ ഓ എന്റെ വീടും കൊട്ടാരവും കുടിലും ഒക്കെ എന്റെ ഈ സുന്ദരിയാ വേറെ ആരുതി വേറെ ഉണ്ട് തങ്കു മുയിതുട്ടി ലോനപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണ അതൊരു ബാച്ച് വേറെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മീനുകുട്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ വീട്ടിലാ താമസം അയ്യോ പറയല്ലേ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് കിടപ്പ് റോഡിലായി പോ അയ്യേ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു എടുപ്പ് നാലു പേര് അറിയത്ത് മീനാക്ഷി അമ്മേ കൊറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് ചോദിക്കും മീനുകുട്ടി അറിയില്ലേ ഏത് മീനുകുട്ടി നമ്മുടെ സുന്ദരി ഓട്ടോയെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ സുന്ദരിക്കും കിട്ടട്ട് ഫേമസ് അത് മാത്രമല്ല കാലത്തും വൈകിട്ട് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ കലവില കാറ്റടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നാല് പേച്ച് അടിച്ച് മീനുകുട്ടിയായിട്ട് ഇടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റോ എനിക്ക് കിട്ടും വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്കും മൂന്നേ മുക്കാലിനും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ല ഓക്കെ താങ്ക്സ് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയായിരുന്നു മൂന്ന് വരെ സുന്ദരി ബാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് അടിക്കാം മൂന്ന് ലാർജ് മൂന്ന് മതിയാ ഓ ഇത് മീനാക്ഷിയമ്മയുടെയായിരിക്കുമല്ലോ മെനക്കേടായി ഇനി ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ അടക്കണം ഓണോ ആൾ തന്നെ തനിക്കൊന്നും കാണിക്കരുത് മീനുകുട്ടി മീനുകുട്ടി യോ അമാരാ ദേ അമാരാ അമ്മച്ചി എന്താടോ അല്ല മീനുകുട്ടി മീനു മീനാക്ഷി ബാങ്കർ കൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമോള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടു ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടാ രാമായണത്തിന്റെ സീതയെ രാവണം കട്ടുകൊണ്ട് പോയത് പുഷ്പക വിമാൻ അതെ ബാങ്കർ കൃഷ്ണവള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് മീനുകുട്ടി 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 
നല്ല ആളാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എന്നറിയാ ഓടി ഓടി ഞാൻ ഒരു പരുവായി അതായത് കണ്ട ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ കാലിട്ടോണ്ട് നടക്കരുത് നല്ല കാലത്തിന് ഞാൻ കണ്ടു വല്ലവനും കണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉരുക്കി വിറ്റിരുന്നെങ്കിലേ അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ തപ്പി എടുത്ത് അകത്താക്കി സൂപ്പാക്കിയാണ് ഇനിയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചോടെ കൈമോശം വന്ന് വല്ല ഓട്ടോക്കാരനും വിറ്റ് ബിരിയാണി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ നമുക്കൊന്നും ഉറക്കം വരൂല എന്താ ഇത് അത് എന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ പോട്ടെ ഞാൻ മൂന്നരയ്ക്ക് മൂന്നേ മുക്കാലിന് ഇടയ്ക്ക് വരുവേ ആ എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഗോറ്റിയർ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങോട്ടാണ് അറിഞ്ഞു പോയത് എങ്ങോട്ടായാലും പറഞ്ഞിട്ടായിക്കൂടെ മനുഷ്യനെ തീ തീറ്റിക്കാൻ ഒന്ന് വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ എടാ പവി നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് പറയാമോ കരളിലെ അനുരാഗം നീ ഒരുക്കുറിയൻ കാറ്റേ ഓടാ ആദ്യം ഒന്നും ഇവിടുന്ന് കഴിക്കേ എന്നിട്ടാ ഡാൻസ് പാട്ട് എന്തൊരു മണ്ടത്തര അച്ഛ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാറ്റിന് പോയി അനുരാഗം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം കവിത എഴുതുന്നവർക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ പവി വേണം പവി എന്ത് കാര്യം അങ്ങനെ കഥയുടെ അവസാനം നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കഥാനായകനായ കിച്ചുവട്ടനും കിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയും ഒന്നിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നേ ഇതൊക്കെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പിള്ളേർ കളിയല്ല ആ ഇത് പിള്ളേർ കളി തന്നെയാ പണ്ടൊക്കെ കാരണവന്മാര് തീരുമാനിക്കും പിള്ളേരനുസരിക്കും കാലം മാറി മോനെ അച്ഛാ ഇപ്പൊ പിള്ളേര് തീരുമാനിക്കും കാരണവന്മാരനുസരിച്ചോളണം അതാണ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ് കേട്ടിട്ടില്ലേ പിള്ളേര് ചൊല്ലും പുതു നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുപിടിക്കണ്ടേ അല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വരണോ ഒരു കാര്യം പറയണത് എന്താണ് പറയാച്ച ആ കൊച്ചിന് ഷെയറ് വേണോന്ന് കൊടുക്കണോ അച്ഛ എന്തോ ഷെയറ് അതെ ഞാൻ അച്ഛന് ഒരുപാട് സ്നേഹം തരുന്നില്ലേ അതിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് അവക്ക് കൊടുക്കണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാണ്ട് പറ്റൂല ചോദിക്കാണ്ട് ചെയ്ത എന്നെ തല്ലി ഇടിക്കും മാന്തൂന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടത് അച്ഛ കൊടുക്കടാ മുഴുവൻ കൊടുക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്ക് 